உங்கள் குழந்தை சிறந்த மனிதனாக வளர்வதற்கு தேவைப்படும் இரண்டு முக்கியமான திறன்கள் எவை வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் பாலச்சந்தர் எத்தனை சென்டர் ஃபார் எக்ஸலன்ஸ் நிறுவன தலைவர் மற்றும் தலைமை ஆலோசகர் போன பத்தாண்டுகளில் இல்லை அதற்கு முந்தைய பத்து ஆண்டுகளில் அதிகமாக விற்கப்பட்ட புத்தகங்கள் என்ன டாபிக்கில் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் பொதுவாக செல்ஃப் ஹெல்ப் புக்ஸ் அதாவது சுய முன்னேற்ற நூல்கள் நிறைய விற்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த சுய முன்னேற்ற நூல்களையும் தாண்டி ஒரு டாபிக் விற்றுருக்கு அது என்னங்கிறது உங்களால் கெஸ்ட் பண்ண முடியுதுங்களா பேரண்டிங் என்னுடைய தகவல் சரியாக இருந்ததுன்னா பதிமூணா பதி பதிமூணு பதினாலாயிரம் வகைமையில் வந்து விதவிதமாக எழுதியிருக்காங்க இந்த சிங்கிள் டாபிக் பேரண்டிங்கிற சிங்கிள் டாப்பிக்லேயே எழுதியிருக்காங்களா ஒருத்தர் சொல்கிறாரு பசங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக வளர்க்கணும் கட்டுப்பாடாக வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை பசங்களை ஃப்ரெண்ட்லியாக வளர்க்கணும் தோளில் கைப்பட்டு வளர்க்கணும் சொல்கிறாங்க இன்னொருத்தர் சொல்கிறாரு இல்லை இன்டெலிஜென்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு இன்னொருத்தர் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இன்டெலிஜென்ஸ் தேவை கிடையாது கிரிட் டெட்டர்மினேஷன் அண்ட் கேரக்டர் பில்டிங் அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஒரு குழந்தையோட நல்லா வளர்ப்பு முறைங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆக மொத்தம் பேரண்ட்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பத்தை இருக்காங்கிறது விசையேறு பந்தனை போல்னு சொன்னால் இல்லையா பாரதி அதுதான் உடற்ற திறன் உங்களுக்கு அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் முடிச்சுட்டு வந்து படுக்கும் போது கூட இன்னும் ஒரு வேலை பாக்கி இருக்குன்னு தெரியும் போதும் மனசு படுத்துக்கோ படுத்துக்கோ பரவாயில்ல நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பார்த்துக்கலாம் சொல்லுவோம் அந்த அப்படி சொல்கிற மனசை உங்கள் உடம்பால் ஜெயிச்சு வரீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் உடல் திறன் இந்த உடல் திறன் ஒரு சிறந்த திறன் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கருத்துக்களை முன் வைக்கிறேன் முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு ஆச்சுனா ரெண்டு பேர் சொல்கிறாங்க உடல் திறனை பற்றி ஒருத்தர் சொல்கிறாரு உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவார் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்கிறார் எ சவுண்ட் பாடி மேக்ஸ் எ சவுண்ட் மைண்ட் சொல்கிறார் இது சொன்ன ரெண்டு பேருமே காலத்தாலையும் இடத்தாலையும் ரொம்ப ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறவங்க ஸோ ஒரு சிந்தனை காலத்தின் தேர்வில் தேர்வாகி விட்டதுனாலே அது உண்மையாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ உடல் திறனை வந்து கண்டிப்பாக பேணணும் இந்த உடற்திறன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ணணும் குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன சார் எக்ஸசைஸ் ரெஜி அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நாலாம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் அவன் ஹெல்த்தியாகவே இருக்கான் ஓடி ஓடி விளாண்டே இருக்கான் எவ்வளோ தூரம் ஓடுறானோ அவ்வளோ தூரம் அவன் வந்து அவன் ஃபிட்டாகவே இருப்பான் பட் நாலாம் கிளாஸ்க்கு அப்புறமா நமக்கு புதுசு புதுசாக தோணி அவனை பதினஞ்சு பதினாறு கிளாஸில் போட்டு அவன் விளையாடுற நேரத்தை கம்மி பண்ணி அவன் ஓடுறதை சுருக்கிறதுனால வர பிரச்சனை இது சரி இப்போ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டில் அதெல்லாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது சார் அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் அரை மணி நேரம் என் உடலுக்கு நான் செலுத்த போகிறேன் கவனம் செலுத்த போகிறேன் முதலீடு செய்ய போகிறேங்கிற எண்ணத்தை அவன் மனசில் ஆழமாக வதைங்க அது எப்படி பண்ண முடியும் நீங்கள் சோஃபாலேயோ கட்டிலேயோ உட்காந்துட்டு தம்பி ஓடுறா ஸ்கிப்பிங் போடுறா புஷ் அப் பண்ணுறான்னா நடக்காது நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு உடற்பயிற்சியை தேர்ந்தெடுத்துக்குங்க அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் நீச்சலாக இருக்கலாம் யோகாவாக இருக்கலாம் வெயிட் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம் அந்த வித உடற்பயிற்சிக்கு முதல்ல உங்களுடைய குழந்தைகளை அறிமுகப்படுத்துங்க அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின் அது பழக்கமாக மாறுவது வரைக்கும் அதை திரும்ப திரும்ப கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்கள செய்ய வச்சுட்டே இருங்க இது செய்யும் போது அதிகம் இல்லை இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் காலையில் எழுந்த உடனே இது செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு ஆச்சுனாலே மிகப்பெரிய அளவில் உடலில் அவன் பாச அந்த 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 குழந்தைகள் தங்களுடைய மாற்றத்தை கவனிப்பாங்க பார்ப்பாங்க அது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய விஷயமாக மாறும் முதல்ல உடத்திறன் பார்த்தாச்சு அடுத்த அப்பில் மொழித்திறன் மொழியில் என்ன சார் இருக்குது ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் படிக்கிறான் வீட்டில் தமிழ் பேசுகிறான் செகண்ட் லாங்குவேஜாக ஹிந்தி எடுத்திருக்கோம் தேர்ட் லாங்குவேஜாக சான்ஸ்கிரிட் எடுத்திருக்கோம் இதெல்லாம் தேவை இல்லையா சார் இதெல்லாம் மொழி தானே சார் இது திறன் பத்தாதா சார் பத்தாது ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு ஸ்கூலில் கொடுக்கப்படும் கால அவகாசம் மிக மிக கம்மி ஒரு மொழியை மாஸ்டர் பண்ணவே முடியாது நம்மளுடைய தாய்மொழி தமிழ் எடுத்துக்கோங்க தாய்மொழி தமிழ்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா மிகப்பெரிய அளவில் கற்றுக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையவே இருக்குது ஆனால் அது நீங்கள் ஒரு தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட தமிழ் பாடம் படிக்கும்போது கற்றுக்கிறது தான் நல்லது நீங்கள் தமிழ் கிளாஸில் உட்காந்து ஸ்கூலில் உட்காந்து கிளாஸில் உட்காந்து கவனிக்கிறத விட தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட உட்காந்து பாடமாக படிக்கும்போது தான் அந்த மொழி திறன் அப்படிங்கிறது வளர ஆரம்பிக்கும் உதாரணத்திற்கு தமிழ் படிப்பதற்குன்னு ஒரு மூணு முறைமைகளை எந்த தமிழ் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்டாலும் அவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல இலக்கணம் நிகண்டு அப்புறம் தருக்கம் லக்கணம்ங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இலக்கணம் சென்டென்ஸ் பே
கான்டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிற மீனிங்னு அர்த்தம் இப்போ டிவியை போய் போடு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் டிவியை ஆன் பண்ணுறான் ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா இதை தான் நிகண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இது இந்த ரெண்டு விஷயமும் எல்லா மொழி கற்றுக்கும் போதும் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஆனால் தமிழ் கற்றுக்கும் போது இருக்கிற கிடைக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தருக்கம் தருக்கம் அப்படிங்கிறது என்னென்னாச்சுன்னா இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இல்லாத இன்ஃபர்மேஷனை சரியான முறையில் கெஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் தருக்கம் ஸோ இதை தமிழ் படிக்கும் போது அவன் கற்றுக்கிறான் நான் சொன்ன மாதிரி மொழிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனால் அந்த மொழி உருவாகும் போது சிம்பிளிசிட்டியிலேருந்து காம்ப்ளெக்சிட்டியை நோக்கி போயிருக்கு எளிமையான விஷயங்களை முதல்ல பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சத்தங்கள் ஒலியாக இருக்குது ஒலி வந்த அப்புறம் வார்த்தைகளாக மாதிரி வார்த்தைகள் வாக்கியங்களாக மாதிரி இப்படி ஒரு சிம்பிளிசிட்டியிலேருந்து காம்ப்ளெக்சிட்டியான காம்ப்ளெக்சிட்டிக்கு போகிற ஒரு பயணத்தை மொழி மேற்கொள்ளுது அந்த பையன் இப்போ என்ன பண்ணுறான்னு வச்சுனா காம்ப்ளெக்சிட்டியிலேருந்து சிம்பிளிசிட்டிக்கு போகிறதுக்கான பயணத்தை மேற்கொள்கிறான் இது மேற்கொள்ளும் போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மகன் அல்லது மகளுடைய நியூராட்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் மிக பரவலாக நடக்குது இருக்கிற நியூராட்டிக் கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பலமாகுது இதை நியூரா சயின்ஸ் ரிசர்ச்சர்ஸ் இப்போ சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க இது நடந்து இந்த இந்த இதுதான் மொழித்திறன் உங்கள் பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஆனால் அந்த மொழித்திறனை அவன் கற்றுக்கிறதுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி டு சிம்பிளிசிட்டி அந்த ஜெர்னியை அவன் மேற்கொள்ளணும் அது ஒரு தேர்ந்த ஆசிரியர்கள் மட்டுமே உணர கொடுக்க கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ உடற்திறன் அண்ட் மொழித்திறன் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் ஒரு நாலாம் கிளாஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து காலையில் அரை மணி நேரம் என் உடலுக்கு நான் முதலீடு செய்ய போகிறேன் ஒரு நாளில் ஒரு மணி நேரம் என் மொழிக்கு நான் முதலீடு செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ரொம்ப ஆழமாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு விதைச்சிட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கழித்து உடல் ரீதியாகவும் சரி அறிவு ரீதியாகவும் சரி உங்கள் பையங்க உங்கள் பசங்க மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க அவங்க சிறந்த மனிதர்களாக ஆகிறதுக்கான அடித்தளத்தை நீங்கள் அமைச்சு கொடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிறத கேரண்டியாக சொல்லிடலாம் நன்றி வணக்க